हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसे आप एमसीक्यूज भी कहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो हमने बनाया है यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को लेकर इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है फिल इन द ब्लैंक्स तो देखते हैं पहला फिल द ब्लैंक इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन डैश ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन अगर किसी पार्टनर ने हमसे लिया है मतलब हमारी फर्म से लिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में लिखा जाएगा डेबिट या क्रेडिट तो इसका आंसर है क्रेडिट साइड नॉर्मली क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं क्यों लिखते हैं क्योंकि लोन जो है वो पार्टनर ने फर्म को दिया होता है लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर यहां आप गलती कर सकते थे तो इसका आंसर होगा क्रेडिट साइड दूसरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपका जो अकाउंटिंग मैथड है कैपिटल का वो फिक्स है तो वो कहाँ क्रेडिट होगा तो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा बिकॉज आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगा इसके अलावा दूसरी चीजें नहीं आएंगी बाकी सारी चीजें आपकी करंट अकाउंट की तरफ जाती हैं तो करंट अकाउंट के पार्टनर्स करंट अकाउंट थर्ड है इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी ये बहुत मोस्ट आई एम क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस तकरीबन नाइनटी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना चार्ज होगा कितना परसेंट चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं बनी है तो ये चार्ज होगा सिक्स परसेंट पर एन तो इसमें अगर आए तो सिक्स परसेंट अकेला नहीं लिखना है सिक्स परसेंट पर एन लिखना है आपको फोर देखते हैं इफ ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर नाइन मंथ एंड इट थर्टी फर्स्ट मार्च देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड फॉर टैश मंथ अगर ड्राइंग की जा रही है इक्वल अमाउंट की वो भी स्टार्टिंग में हर महीने लगातार नौ महीने तक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का आप चार्ज लेंगे मतलब एवरेज पीरियड उसका क्या होगा तो इसका आंसर है फाइव मंथ्स नेक्स्ट देखते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं पार्टनर्स के अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो लिमिटेड लायबिलिटी है जिसकी आपकी बुक्स में आपने एलएलपी पढ़ा होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो नॉर्मल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं 50 किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में फिफ्टी से ऊपर पार्टनर्स आप नहीं रख सकते बट अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे पार्टनर्स हो जाते हैं अनलिमिटेड क्योंकि इनके पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं होती पार्टनर्स की कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं ये तो अनलिमिटेड इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर इज फ्रॉम शेयर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन अगर मिनिमम गारंटी का आपका क्वेश्चन आता है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट की है तो अगर जो डिफिशियंसी हो रही है गारंटी में जो कम पैसा मिल रहा है गारंटीड पार्टनर को तो रिमेनिंग पार्टनर्स किस शेयर में उसको देंगे तो जो भी एग्रीड रेशियो होगा उनके बीच में उनके एग्रीमेंट में जो भी एग्रीड एक रेशियो होगा उस एग्रीड रेशियो में उसको उसका अमाउंट मिलेगा तो आंसर रहेगा एग्रीड रेशियो नेक्स्ट देखते हैं इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्सड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है जैसे इससे पहले भी आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी बिकॉज आपकी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका आंसर है पार्टनर्स करंट अकाउंट नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इन डैश इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस जो होता है फॉर्म का वो किस रेशो में शेयर करना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि कोई कितनी भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ले आए जो एग्रीड रेशियो होता है प्रॉफिट एंड लॉस उसी में शेयर किया जाता है तो इसका आंसर रहेगा एग्रीड रेशियो नेक्स्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ डैश इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को 
तो उसमें सिक्स परसेंट पर एन के हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो सिक्स परसेंट पर एन के हिसाब से आप इंटरेस्ट उसको दोगे तो आंसर रहेगा सिक्स परसेंट पर एन नेक्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉवल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर डैश मंथ ऑन द होल अमाउंट अगर कोई ड्राॅइंग होती है और उसकी डेट नहीं है हमारे पास एब्सेंस ऑफ डेट का कंडीशन है तो उसमें कितने मंथ का आप जो है ड्राइंग चार्ज करोगे तो रहता है सिक्स मंथ बाय डिफॉल्ट सिक्स मंथ का हम चार्ज करते हैं तो आंसर है सिक्स मंथ्स नेक्स्ट देखते हैं मैनेजर्स कमीशन इज अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट मैनेजर की कमीशन जो होती है वो चार्ज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पहले कैलकुलेट करते हैं तो मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आंसर है चार्ज नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स डैश इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो कहाँ क्रेडिट नहीं किया जाता तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता बिकॉज ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है देन फिर इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करते तो वहां पे उसको क्रेडिट नहीं किया जाता है तो आंसर है कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट गुडविल इज एन डैश एसिड अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज गुडविल तो हमारी सेलेबल एसिड भी है हमारी फिक्स एसिड भी है हमारी इंटेंजिबल एसिड भी है तो यहाँ पे क्या आएगा बिकॉज फिल द ब्लैंक के आगे वॉवल दिया हुआ है एन तो इसके साथ इनटेंजिबल हम लिखेंगे तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसिड्स तो इनटेंजिबल इसका सही आंसर रहेगा नेक्स्ट देखते हैं अंडर डैश मैथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट तो इसका आंसर रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड तो अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट तो आंसर इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नेक्स्ट देखते हैं अंडर वेटेड एवरेज मैथड इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर टू गिव अ डैश वेटेज टू द प्रॉफिट टू द रिसेंट ईयर्स तो वेटेज एवरेज जो मैथड रहता है उसमें यह अच्छा रहता है कि हम वेटेज जो दें रिसेंट प्रॉफिट को वो हायर वैल्यू पे दें हाइएस्ट वैल्यू पे दें तो इसका आंसर रहेगा हाइएस्ट नेक्स्ट देखते हैं The person who purchases a running business of a firm must pay in the form of dash a sum which is equal to the profits he is likely to receive for the first few years. So the person who purchases a running business, अगर कोई इंसान एक running business खरीदता है, of the firm must pay in the form of dash a sum which is equal to the profit he is likely to receive for the फर्स्ट फ्यू ईयर्स तो स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स में जो उसको प्रॉफिट मिलेगा उसके इक्वल का अमाउंट उसको पे करना है तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे उस अकाउंट उस अमाउंट को बोलते हैं गुडविल क्योंकि जो पुरानी फॉर्म्स होती हैं उनका अपना एक गुडविल रहता है जिस गुडविल को आगे भी कैरी फॉरवर्ड जो नया बंदा लेगा जो नया पर्सन परचेस करेगा वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेगा और उस गुडविल की वजह से वो प्रॉफिट कम आएगा इसीलिए गुडविल को सेलेबल एसिड भी कहा जाता है तो इसका आंसर रहेगा गुडविल नेक्स्ट देखते हैं सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ डैश ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट ये तो बहुत इजी है कि सुपर प्रॉफिट जो है वो एक्सेस है ऑफ ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट तो ओवर द एक्चुअल प्रॉफिट एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं भाई नॉर्मल प्रॉफिट अगर दस है और एक्चुअल प्रॉफिट आपका बारह हो रहा है तो सुपर प्रॉफिट आपका दो रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट से जितना आपका ज्यादा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है तो आंसर रहेगा एक्चुअल नेक्स्ट देखते हैं फॉलोइंग टू मेन स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन वैल्यू द गुडविल अंडर द डैश मेथड कौन से दो मेन स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं गुड वैल्यूएशन करने के अंडर द फॉलोइंग मेथड्स तो फर्स्ट इज कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट सेकेंड इज मल्टीपल सुपर प्रॉफिट एक्स सॉरी मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट एक्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेस तो इसका आंसर रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड क्योंकि दोनों में ही सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज हो जाएगा सो आंसर इज सुपर प्रॉफिट मेथड नेक्स्ट गुडविल इज एन डैश एसिड बट नॉट अ डैश एसिड सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसिड बिकॉज अगेन वॉवल आ गया एन एन इंटेंजिबल एसिड बट नॉट अ 
फिक्टिशियस एसेट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है सो आंसर इज इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस नेक्स्ट देखते हैं इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर डैश मंथ अगर ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ होती है इससे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने नाइन मंथ का ड्यूरेशन दिया हुआ था यहाँ कोई ड्यूरेशन नहीं है तो हम ड्यूरेशन ट्वेल्व मंथ्स का ही लेंगे तो अगर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ आपकी ड्राॅइंग हो रही है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग कैलकुलेट होगा वो होगा सिक्स पॉइंट फाइव मंथ पे बिकॉज बिगनिंग में अगर क्वेश्चन मिडिल का आ जाए तो सिक्स मंथ और अगर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द मंथ का आ जाए तो फाइव पॉइंट फाइव मंथ्स का हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर रहेगा बिकॉज बिगनिंग है तो सिक्स पॉइंट फाइव मंथ्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकें थैंक यू